What if lutang ka? Ano mo mabilis na masosolve ang problems and concerns ng clients? Tinanong ka ng interviewer ng gantong question. So how do you see yourself in 5 years? Are you an aspiring call center agent na either newbie or fresh grad or you're a career shifter na na-burn out na sa dating trabaho and naghahanap ng better sahod and compensation? That's why you want to give it a try in the BPO industry? Kasi nga naman, Bukod sa malaki na sahod, meron pang mga pa-health card or HMO with free dependents pa. But of course, before mo ma-achieve yan, you need to go through some processes and dapat mag-prepare ka muna para sure ball na makakapasa ka sa job application mo. And by the way, my name is Jamie and I'm one of the recruitment specialists here at Medicom. And I'm here once again to basically give you the things that you need to know about the call center job qualifications in the Philippines. You need to have the ability to deal with stress and pressure. Kasi sa totoo lang naman, hindi talaga madali ang trabaho ng mga call center agents. Madalas dyan, may tatawag sa'yo na IRA customer na galit na galit at gustong manakit. Tapos, sa'yo niya ibubuho sa ng galit or frustrations niya. Kaya dapat, aralin mo kung paano maging chill. And kung sa umpisa pa lang, e patola ka na ng taon, mabilis kang ma-high blood or hindi mo kayang makipag-usap sa mga masusungit or mga galit at iritadong tao, maybe you have to think twice. Kailangan, i-work out mo yung part na yon. Bawal ang onion skin dito. Meaning, bawal yung iyakin ha? Kaya pag sa call center ka mag-work, dapat di mo kid ka. Kapag nagsungit si ma'am or sir, remember to empathize na lang. Huwag na huwag mo silang aawayin. Huwag na huwag mong gagawin yun. You need to learn how to be accommodating, patient, and of course, friendly. Kasi dapat maruno ka mag-handle ng stressful situations and you need to be able to bounce back quickly. Analytical skills. So ayun na nga, ang pagtatrabaho sa call center is basically taga-solve ka ng concerns and problems ng customer. So imagine, what if lutang ka? Paano mo mabilis na masosolve ang problems and concerns ng clients? Kaya dapat dito, mabilis mag-isip. Lamang ang may good memory. Seriously, they really do value the analytical skills. Madalas pa nga, they are measuring your IQ and analytical capabilities. Bakit? Kasi kailangan nila ng mga tao na problem solver who can think under pressure and who can solve problems on their own feet. Kaya dapat, magaling kang mag-comprehend and mag-analyze kasi hindi naman lahat ng customers ay direct to the point kung sabihin yung concerns nila. Especially pag irate na sila. More likely, mag-rant muna yung mga yan habang pinaparesolve nila yung concerns nila sa'yo. Active listening. Dapat, hindi ka lutang pag sa call center ka nagtatrabaho. Dapat, always kang alert, alive, awake, and enthusiastic. Yung tipong talo mo pa dapat yung mga marites na kapitbahay nyo sa galing mong sumalo ng information. And also, kapag na-hire and nagko-call ka na rin kasi talaga, it can trigger the customer to become more irate and it can also lengthen your AHT or average handling time lalo at redundant yung nagiging conversation nyo dahil hindi ka nga nakikinig ng maayos. So para mahasa yung active listening skills mo, make sure na manood ka ng mga English shows or movies kahit from YouTube lang naman. And also, it's also a way para lagi kang nakakapakinig ng English conversations. And make sure na mag-tiktoot ka na rin. Always remember, practice makes perfect. If you think meron ka na ng mga qualifications na to, click mo naman yung link na to para mapanood mo yung video and makaroon ka ng complete guide to landing a job in a call center. Typing skills. Yung typing skills sa PC, hindi sa cellphone ha? Okay, let's say, mabilis kang mag-type sa cellphone kapag ka-chat mo yung jowa mong afam or naglalaro ka ng ML na nakikipag-crashtokan ka. Pero, remember, magkaiba yung pagta-type sa phone and pagta-type sa computer. Kasi sa computer, merong actual keyboard. Kaya ngayon pa lang, dapat, practicein mo na kung paano mag-type ng mabilis. Halimbawa, paulit-ulit mong i-type, the quick brown fox jumped over the lazy dog. Ganon! Dapat, at matuto kang maging touch typist. Ito yung tipong hindi ka na nakatingin sa keyboard when you are typing. Actually, pwede mong mamaster yan dahil marami namang applications online or sa internet para practicein ang typing skills mo. Meron din kaming pinervide na link dito sa description box below para matest mo yung typing speed mo. And also, don't forget na i-share yung result mo. Type mo na lang sa comment section below. Good English Communication Skills Alam mo, pag sa call center ka mag-work, matik na yun na dapat maging English ka. Actually, dapat nga meron kang good pronunciation. Yes! Pronunciation. And aside from that, dapat maayos din yung grammar mo and yung way of speaking mo. Pang Miss Universe, ganon. Halimbawa, tinanong ka ng interviewer ng gantong question. So how do you see yourself in 5 years? Tapos, sasagot ka ng, No sir, I'm not 5 years old. O diba, ang weird. Kaya ikaw, kung may Netflix ka sa bahay nyo, make sure na i-maximize mo yon para makapanood ka ng English movies, documentaries, or series. Huwag puro kay drama ha, kasi majority ng accounts hindi naman Korean. More likely, puro English ang gagamitin mo 
sa call center. High school graduate of old curriculum or two years of college experience. Oh, ikaw. Yes, ikaw. Kailangan tapusin mo na yung mga module or thesis mo na yan para right after na graduate ka, baka mag-start ka na rin sa work. Hindi naman porket call center to na there's an equal opportunity for everyone eh kahit sino na lang itinatanggap. Of course, kahit saan naman talaga, di ba? Merong certain standards and qualifications. Okay, so yung mga call centers, ang pinaka-basic na requirement nila when it comes to education is dapat high school graduate ka ng old curriculum. And pag mag apply ka sa kanila, huwag pa mo kalimutan dalhin yung diploma. Pero meron din naman na mga companies or let's say mga account to be specific na ang hinahanap nila eh at least na-reach mo yung second year level sa college. Bakit? Kasi merong mga accounts na masyadong technical and nagre-require ng mas mataas na skills. And also, keep in mind na kapag wala kang diploma or let's say TOR na mapepersonal kapag nag-apply ka, huwag na huwag kang matatemp kumamit ng fake documents at huwag na huwag kang pupunta ng recto para magpagawa. Kasi yung mga companies, nagsisi ayan. Meaning, nagkakandak sila ng character investigation. Kaya once na malaman nila na peke ang documents mo, malamang nagwa ka sa application mo. Ngayon, kung hindi ka pag-graduate ng high school, try mo mag-enroll sa alternative learning system. Kasi once na nakagraduate ka naman, for sure, may companies and accounts na tatanggap sa'yo. So ang tanong, do you already have these qualifications na nabanggit natin? If yes, push mo Ayan, mag-apply ka na. Kaysa naman nakatambay ka lang sa bahay, di ba? Just click the link below and fill out our online application form to apply. Once again, thank you so much for watching.